ứng viên sáng giá cho cái first pick năm nay. The first overall pick in the 2020 VBA draft, Saigon Heat selects Christian Juzang from Harvard University. Hey, we're here with standout Christian Juzang from the Viewpoint basketball team. Vâng, đây là ngôi sao đã được mong đợi nhất tại VBA này, Christian Juzang mà huấn luyện viên Kim Min Jukus đang có trong tay thì thực sự Saigon Heat vẫn là một trong những ứng cử viên nặng nhất cho cúp vàng của VBA năm nay. And Christian Juzang has been tremendous, and this team has made a lot of shots from the perimeter. How about creating a little space for himself and then knocking another one down, continuing to keep this momentum going? I think when I got on the plane to come over here, I think it was about a medal. And it was about protecting my legacy in some degree. But putting on that jersey meant so much because that was the first time I was putting on my chest. You know, the country that my grandma's from, my mom's from. It was really, really cool to kind of represent that for the first time. And then obviously we got to put on a show. That was a kind of the, the coming out party for me. Yeah. Đây là tình huống ghi điểm đầu tiên của Kristen Juzang. Kristen Juzang lại là một pha đá bóng nữa và lần này thì anh đã thành công. Đó là một tình huống rất đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 81. Kristen Juzang và ném xa của Juzang thành công ba điểm nữa cho Saigon. Đó là Kristen Juzang là những nét rất tươi mới ở trong các tấn công của Saigon. It was rocking. That was my first introduction to what Vietnam basketball was. Every point is like a game winner as well. Chương trình đến với trận đấu thứ 40 trong giai đoạn regular season của giải VBA 2020. Thầy trò huấn luyện viên Kevin Jacobs đã chính thức có mặt ở vòng play-off. Và đội bóng cơ lực trung bình nhưng không có địa điểm. Đây là Chris Hugh Giang, thêm một pha đến ba nữa. Chris Hugh Giang, sự di chuyển rất tốt của hậu vệ bên phía Sài Gòn. Và đó là một pha đến ba thành công của Chris Hugh Giang. Bây giờ là Chris Hugh Giang. Những lần động tác giả rất hay rồi sau đó thì cái động tác lên rổ của Chris Hugh Giang để mang về thêm hai điểm nữa cho hit. Chris Hugh Giang và Robin Crawford đang là hai ứng viên nặng ký nhất trong cuộc chạy đua danh hiệu cho danh hiệu MVP của giải đấu năm nay. Tiếp tục là Chris Hugh Giang, thủ đối đầu của hai cầu thủ Việt Kiều. Một cú đéo fade away cực kỳ chính xác của Chris Hugh Giang. When I came, there was an expectation of a championship. Specifically, them coming off of the season they had before with the championship, and then adding me, it was almost going to be a disappointment if we didn't win one. Oh man! I mean, my purpose is to win a championship. The only thing I'm I'm, I'm focused in on is, is bringing it back to back to Saigon. Một tình huống kick off cho VB Final đã chính thức bắt đầu. Và ngày nay thì chúng ta sẽ chờ xem liệu Saigon Heat có phá vỡ được lịch sử hay không. Tình huống kick off lay up của Justin Yuzhang. Ném ngay thứ hai điểm tiếp theo dành cho Justin Yuzhang của các thủ thành là Warriors vẫn chưa có được điểm số nào và đó là một cú ném cực kỳ cảm giác của Tristan Yuzhang chủ lên điểm liên tiếp của các cầu thủ Sài Gòn Hit đã buộc huấn luyện viên Brad Lukic phải gọi hủy. Tristan Yuzhang một tình huống không có thể bước của Yuzhang mà có hai điểm sau một tình huống lấy áp dành cho cầu thủ mang áo 81. Một sự bảo tốt và đường truyền cực kỳ chuẩn xác cho Zoski và đó là lỗi đánh tay khá thô của Crawford. Vũ Hoàng được rút ra Nhưng bây giờ thì sẽ là những giây cuối cùng của trận đấu Những giây cuối cùng của VBA 2020 Và chức vô địch đã thuộc về câu lạc bộ Saigon Heat Trở thành đội bóng đầu tiên có thể bảo vệ thành công chức vô địch của mình Giây phút đẹp quay Những nhà vô địch giải bóng đồ kia kia Việt Nam mua giải thứ 5 1, 2, 3 I think it's a human nature thing to want to protect what you have. I'm just gonna hold what I have. I got what I need, right? Let me just leave that where it's at. And I think that that's what I was kind of holding on to in LA. It was an anomaly year. Like, I came, graduated from Harvard, went back home, star-studied the year, won a championship, disappeared. Yeah, I got here like a month before SEA Games and it was almost like I was, I was preparing out of fear. I think that's sometimes our best motivator. 
throughout all this time and I wasn't. I was playing max once a week just with my friends. So I had to go through like a two week boot camp to get my body ready. My season here went so well before and it was almost that legacy talk. I gotta match that. I'm not gonna get on an interview and be like, hey guys, sorry, like I haven't played for the last year and a half. But I don't wanna give a shit. Well, I have two weeks to do it. Treatment, two times a day on the court, strength and conditioning, full days. Just getting ready, because it's just like, I don't want to cheat the process. I never have, I never will. They're expecting this. That's all I'm coming out here to be. I have to go be that. I have to get back to Juicy. For me, this felt like I had to wait at the nation on it. You know what I'm saying? Because at the end of the day, like, we did it or we didn't do it. I felt like it was on me. And so, yeah, it came with a shit ton of pressure for sure. Tại SEA Games 30 vừa qua, tạo nên lịch sử tại một kỳ SEA Games với hai tấm huy chương đồng tại nội dung 33 và nội dung 5 năm. Our last couple practices, like at CIS, I think I was ready. Like the expectations are here, the lights are here, the fans are here. You could feel it early, like even before I got to that gym. Luckily, I've played in 23,000, I've played in 15,000, I've played in 18,000. So, like, it's not that I'm new to you. I think I had gotten to Hanoi mentally a couple of days before, and then that first day in the gym was just you just kind of let it, like you've been pulling this arrow back for so long, and then you finally get to just let it go in front of everybody, and that's like the coolest moment in the world.
drop three. One, two, three. Yes, 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 rổ nam năm năm trong kỳ sea games ba mươi một đang diễn ra tại trận đấu huyện thanh trì đây sẽ là trận đấu giữa đội tuyển nam việt nam và đội tuyển nam campuchia chúng ta đã có một khởi đầu như mơ khi mà các cô gái của chúng ta đã có một thắng lợi theo tôi là khá dễ dàng trước đội tuyển nữ singapore với tỷ số bảy ba năm mốt một trận đấu quá tuyệt vời của anh đào When I first came on the court, I think for the first game, I came out like maybe a minute or two after the team, and I just went out. roar, and that's when I knew like, all right, showtime. I still get goosebumps when I come out. I've done it many times. That moment was priceless. I, was, I think I remember that for the rest of my life. It was that first game when I came out, and everyone just lost it. Quý vị một đường truyền vào trong quá đỉnh cao dành cho Kristen Yuyang và nhiệm vụ của Yuyang gần như chỉ là việc gõ bàng mà thôi. Tay của Justin Yang, Yuyang có thể ném 3 điểm bóng đi vào rổ dành cho Kristen Yuyang điểm số 3 điểm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Yuyang đã dần dần chứng minh được đẳng cấp của mình. Ở thời điểm hiện tại thì Kristen Yuyang vẫn đang ở trên sân và đóng vai trò là người điều phối cũng như là người có khả năng ghi điểm những tình huống ném ba như thế này hai pha ba điểm ném ba thành công của Christian Jojang ở hiệp thi đấu đầu tiên. Thủ đầu như mơ dành cho những chiến binh sao vàng. Jojang thực sự đã không làm người hâm mộ thất vọng. But if you could play a really fucking good game, lose and still be proud of like what you did, because you actually played the right way, the ball just didn't bounce, and you could win and play like shit. It was a 30 point win, but we had a lot to clean up. Và có điểm nhẹ nhàng 38 dành cho đội tuyển. Việt Nam cũng ném 3 điểm thành công tiếp theo dành cho Campuchia. Có vẻ như bây giờ Campuchia họ mới tìm được nhịp. The best teams, even if you're up 20, up 30, execute and fucking dominate on all levels. They don't just let up. And I felt like we were up, so we started just, you know, doing whatever. We started playing, pick up ball and shit like that. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Kevin Jokert phải xin hội ý. Giây phút vừa qua những giây phút mà đội tuyển Việt Nam rất cố gắng phòng ngự. You make that mistake, the other team is they're going to execute on that. Và xin chúc mừng cả đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc khởi đầu của chặng đường nội dung bóng rổ của SEA Games 31 với hai chiến thắng liên tiếp. It wasn't like a oh we're a joyful win like we knew hey, we got to turn this shit around and clean it up for the next one. giữa Việt Nam và Singapore. Ngày qua thì cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam không phải ai khác đó chính là Christian Yuyang. Cầu thủ mang áo số 81 đã có 24 điểm. Và phần lớn số điểm anh có được đến từ hai hiệp đấu đầu tiên. Và có vẻ như đội tuyển Singapore họ đang rất muốn ép sát và không muốn để cho Yuyang có nhiều khoảng trống để phân phối bóng. Chúng ta đều biết khả năng phân phối bóng của Yuyang tốt cỡ nào rồi. Shit, the only thing going through my head is that I can't win. You know, we didn't lead until the last couple minutes of the game. Đó là một tình huống chạy đà lắm của Sang Đình. Pha bật nhảy rất xuất sắc của Sang Đình. Sang Đình tại kỳ SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines thì anh được thi đấu rất nhiều. Nhưng tại cuộc giải này thì đã khác rồi và vừa rồi đã có một tình huống em hoàn dành cho Kristen Yuyang. Chúng ta đang bị dẫn 3 điểm một đường truyền vào đường đường trang cấp hoàn hảo của Kristen Yuyang. I am happy that it actually was a close game because we hadn't been punching them out in a while, you know. 
So before we had to go play at Indonesia, Philippines, whatever, like it was good for us to have to face some adversity. They're not the fastest team. They're like very monotonous and slow and they walk the ball everywhere and kind of just walk around. But they fucking execute. Their screens are set right. Like they're a better team than people think. Trọng tài không bắt lỗi tình huống vừa rồi Tâm Bình đã bị kéo người một cách rất lồ liễu Dù Giang Lại một lần nữa thì Dù Giang đã trượt chân Một tiểu tuần vào rất đáng tiếc của Việt Nam Và đó là một tiểu tuần thành công của Phú Vinh Tình huống sau đó thì Dù Giang đã bị va chạm và ngã cơ bắp đồ sộ của anh tôi nghĩ là đây là một cầu thủ sẽ sẵn sàng chơi physical ở mọi lúc mọi nơi. So we slipped by again and I think some of our mistakes were put into the magnifying glass as far as shit we need to fix. Nam sẽ được quyền kiểm soát bóng ở hiệp thi đấu cuối cùng này. Chuyền là tốt và có một pha lên rổ rất đẹp đến từ Christian Dujan sau tình huống phối hợp với Cú Vinh. Cách biệt giờ đã là con số 4 rồi. Có thể trả ra với tâm linh có một khoảng trông một khoảng không nhỏ nhỏ để thực hiện cú ném đổ để rút ngắn tỷ số xuống còn bảy mươi bảy một hoàn toàn đi một tiếng phòng ngự tốt của Yu Yang và mình đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam Ờ, vừa rồi là một pha chọc bóng phải nói là rất thông minh của Yu Yang khi đã tìm được trúng điểm để chọc bóng hai điểm tính dành cho quyết tâm Du Yang là điểm cực kỳ quan trọng của Du Yang và và đây là một pha đánh tôi phải nói là sở trường của Du Yang khi mà tôi đã thấy Du Yang làm rất nhiều ở kỳ VBA 2020 và sẽ bách chúng tôi cần hai điểm ở tình huống này chỉ cần hai điểm thôi quyết tâm Du Yang hai điểm tính dành cho quyết tâm Du Yang một pha dứt điểm qua xuất sắc của hậu vệ sinh năm 97 này đã mang về lợi thế cho đội tuyển Việt Nam và hội ý dành cho đội tuyển Singapore đây là hội ý rất cần thiết cho đội tuyển Singapore vì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có một đà bứt quá xuất sắc trong những pha thi đấu vừa rồi và nhà thi đấu đang nổ tung rất nhiều những tiếng hò reo rồi các bạn sau còn còn 8 giây dù rằng sẽ làm gì đây 5 giây nữa rồi đó là một tình huống moving screen của đội tuyển Việt Vâng và bây giờ đồng hồ sắt club sẽ reset và chúng ta chắc chắn là sẽ có lợi thế rồi Và kết thúc trận đấu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Singapore I just think it showed like when you go through those experiences like you have your back against the wall and you find a way out and win That does wonders for your team We got some monsters coming up next, so like I think that was it was good. We got hit in the mouth. It was good. It was like a good test of like everyone's will, how bad we want this shit, and then it worked out. Yeah. đến với trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam trong trang phục màu trắng và đội tuyển Philippines trong trang phục màu xanh. Vâng, và cả hai đội đều đã có hai chiến thắng và đây sẽ là trận đấu có thể nói là để quyết định xem ai là đội bóng giành ngôi nhất bảng. Thì đội hình Philippines họ đang sở hữu những cầu thủ rất chất lượng về mặt thể chất. 
chúng ta đã từng vượt qua Philippines ở nội dung ba ba nhưng rõ ràng ba ba và năm năm là hai thái cực hoàn toàn khác nhau những tiếng hô vàng việt nam đã hô lên từ các khán đài nhà thiếu thanh trì và chúng ta đã có được điểm số đầu tiên một tình huống lay up của chris tiger so i knew it wasn't gonna be a 25 point night for me pretty much out the gate i knew that pretty early on i was coming off pick and roll i saw three people like i had the guy stuck on my hip i had someone coming in on the nail áp lực từ hàng phòng ngự của philippines là cực kỳ cao chúng ta đã luôn chuyển bóng nhưng không thể tìm được một khoảng trống nào các cầu thủ của philippines họ đang khiến cho du giang phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công my reads weren't going to be there it was going to be how can we get other people the right shot một cú ném tuyệt vời của chris decker sau trận đấu trước có thể nói là có phần mờ nhạt đến từ chris decker thì nay trung phong số 20 của đội tuyển việt nam đã bắt đầu bùng nổ rồi When we lost the film, we actually played pretty well. We just didn't hit fucking shots. Not saying we would have won if we hit those shots, but it would have been a good game. It would have been close. We brought it back to three. Một điểm kích giả rất tốt của Sang Đình dành cho Tâm Đình. Một tình huống phối hợp của Đình Brothers. Đó một pha kết nối đến từ từ người em đến người anh mang về điểm số quan trọng cho đội tuyển Việt Nam và chúng ta chỉ còn cách biệt có một điểm nữa thôi. Tâm Đình đã có khoảng trống và điểm số thứ năm liên tiếp của Tâm Đình. Một tình huống ném 3 điểm và một tình huống lay up cho thấy sự toàn diện của Đinh Thanh Tâm. Rồi và Đinh Thanh Tâm đang tỏa sáng rực rỡ ở ngay hiệp thi đấu đầu tiên này. Cách biệt chỉ còn lại là con số 1 thôi. Hiện tại nhà thành đấu Thanh Trì đang rất nóng rồi. Những tiếng hò reo đang rất to. Có lẽ là sự khác biệt duy nhất của hai đội tính tới thời điểm này chỉ là mặt thể hình mà thôi. Khi mà trung phòng cao 2m10 của Philippines đi ra sân thì chúng ta đã có rất nhiều cơ hội rồi. Justin được kích ra cho Curicilia không có cú ném à Curicilia đó là một tình huống Flutter thành công lần đầu tiên trong trận đấu này Việt Nam vừa lên dẫn trước 17-16. The positives are we can get hot. The negatives are we can be very cold. When we're all going, we're all going, and when we're not, it's hard for us to like get there. I wish that we were a little bit more consistent on that end as far as bringing that. I think in different games we're completely different teams. We just adapt and we just kind of try to figure it out. We were going to have a whole different identity for a different matchup, and I think that that can help. Just given where we're at from a talent standpoint, from a size standpoint, like we have to be able to just hey, go to warfare and adapt like that on the fly. <laughs> kích xuống khá tốt cho địa cờ và khi mà bị với của anh nói về những cú đăng của lebron thì ngay lập tức dường như địa cờ nghe thấy thì phải anh đã thị uy bằng một cú đăng ngay tại vị trí của lopez pha úp rổ rất dũng mãnh đến từ chris địa cờ ngay sau đó thì mua là tao tua đã mang về hai điểm của pha dùi vào giữa rổ rất mạnh của mình there are certain games that you're sitting there kicking yourself in the foot when you get back to the hotel but that one was like we got outplayed like hell of a team you know shot the shit out of it the 611 guy smart smart player trận đấu tiếp theo và kết thúc trận đấu Philippines giành chiến thắng thuyết phục 88-60 cho đội tuyển Việt Nam got the fam here It pop. It's a nice pop when you go to the chaos of coming out of the airport. Yeah. You see all those here. people like lined up, and then you just see his face pop out with a smile. <laughs> yeah. You're like, oh, okay, we're here. You're like, I'm home. Right, I'm home. <laughs> Did it take you a day to get your time zone right? Um, no, you know what? I actually, I actually adjusted pretty early on. Like the first day I woke up, I woke up at like 6 a.m. And like it's kind of been like that ever since. She's like, yo, like I haven't slept in the last week. Just running, 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 going, going, going. And then slept on the flight, and now she gotta kind of go, go, go again. I was like, that's like, I feel like that's Saigon. That's the, so it's not lit up right now because it's the middle of the night, but that's the, the landmark. Maybe when we go across the bridge, Grady could get it. Yeah. One last week before we travel out, like, Good to have him here, especially when you can see him in the stands, like right for the game. 
but I'm saying that because everyone I've talked about the Coochie Tunnels with said, great experience, super powerful, I'll never do it again. And that was the same way I felt about the trek. I'll never, to the day I die, I'll never forget that. But like, if you ask me to go again, I don't know if I could. We're going to say really good for the Kings team. I think it was a good learning experience. But, you know, in a tournament like this, six games in seven days, it's just you got to flip the page. There's no time to kind of dwell or we just have to hit shots. Today. Like, we have to shoot the ball and like. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vâng, Và hiện tại thì chúng ta đã để thua một trận cho đội tuyển Philippines vâng, Mà trong trận đấu trước thì Christian Du Giang đã không có một trận đấu quá tốt Khi mà anh liên tục bị đội tuyển Philippines ngăn cản các tình huống đánh sở trường của mình Và có thêm một tin vui nữa là có vẻ như hôm nay Khoa Trần đã quay trở lại với đội tuyển Việt Nam rồi đây Chúng ta lại có thêm một ngòi nổ nữa Và cùng hy vọng rằng chúng ta sẽ giành được lợi thế Và đặc biệt hơn là chiến thắng trước Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay Và đây là một chiến thắng vô cùng cần thiết Chưa có điểm nhưng đã có rebound cho Tâm Đình Và sự chấm trải đến từ Du Giang Có 3 điểm tính cho Christian Du Giang Cơ mà Du Giang đã bắt đầu nóng máy ngay ở phút đầu tiên của trận đấu rồi Nhưng cơ không có tình huống ném Du Giang rất chấm trải sau tình huống hiệp trợ của Phú Vinh có 3 điểm tính cho Christian Du Giang Và phút tới không đây Kích ra ngoài cho Tâm Đình rất chống trải Và có một cú ra tay Có 3 điểm tính cho Đinh Thanh Tâm 11-4 Chúng ta đang khởi đầu rất nóng máy thôi các bạn Không chỉ là Du Giang Mà còn là cả Tâm Đình nữa Vâng và đã có một steal đến từ Điệp Cơ Đây là Tâm Đình hit check Có 3 điểm tiếp tục cho Tâm Đình 14-4 Cách biệt giờ là con số 10 Và pha đánh rất tự tin của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam Đã mang về những điểm số quan trọng Và với hai cú ném của Tâm Đinh Thì chúng ta có thể tự tin rằng hôm nay sẽ là một ngày ném rất tốt Vâng và Điếc Cơ có một tình huống cắt rổ rất hay Trước đó là một tình huống truyền khéo léo đến từ Du Giang Đến vị trí của Điếc Cơ We started uh, with JY on it We started with JY on it Just kind of shadowing them around the court We did a good job with them for most of the first half until uh, I think he got two easy three looks at the end of the first half. And that's scary because he can get going very quick. You guys know this team is capable of knocking out a bunch of shots and getting back into the game. They did it against Indonesia, down, down 25, he took it to overtime. If you let him just come off the screen and catch and shoot, they will bury us. They got three threes. Don't lose your focus on this guy. Don't. Our goal was 14 points. He's got 12. We gave him two threes in the last two and a half minutes. Don't do it. Just don't. Don't do it. Team defense on him. He's 
coming off screens, our bigs are gotta get out there. We're doing a great job of pressuring the ball. And I think I took Mei on towards the end. I was gassed. I had to tap into some dark shit to just get me into that mode of fourth quarter, nothing left, reserve tank. And one of the things was guarding him. Fuck that. I don't care what the assignment is. I'm guarding him. I want him at the end of the game. I'm gonna get in this shit um, and, and close this thing out. Nhà ra ngoài cho Đức Cơ một đường truyền nữa. Christian Du Giang với ba điểm, ba điểm tính cho Christian Du Giang. Hiệu suất ném ba điểm của chúng ta đang là trên 50%. mươi phần trăm. Vâng và một tình huống steal rất khôn khéo của Cory Celia. Lại có thêm lợi thế và Tâm Đình hit check. Ba điểm tính tiếp theo cho Tâm Đình. Một cơn mưa ba điểm cho các bạn. Vẫn là Tâm Đình và vẫn là Christian Du Giang và sẽ là hội ý. I think we did a good job of executing that game. We obviously shot the shit out of it, which helps. But we executed what we tried to do. So. Chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam, 97-74. Một chiến thắng vô cùng cần thiết trong chặng đường đổi màu huy chương của đội tuyển Việt Nam. Who's the better player? I don't know. Whoa! Oh. I, asked, I asked CJ this at the time. He was like, not even a question. No, especially right now. I said it started to even out and get close. I think this was where I knew it was over was a couple years ago. That was after his Kentucky year. When he oh. came back from Kentucky after his freshman year and we trained that summer and we were playing ones and stuff, I knew it wasn't even. Yo, know, I get one. I was like, <laughs> good. Like, it was That's like funny. that. It was like that. After the Kentucky year, just like the way he knew how to use his body now at that height, and use his shoulders and use and create space, it was like, it doesn't matter what defense I'm playing. He's getting his bump off, he's shooting over me, and then defensively, it was a lot harder to get my stuff off when he's really using his frame. So like, that's when it was just like, all right, it's time. <laughs> you got it. There's no, you know what I'm saying? There's not even like a debate, I guess. I didn't want to look into the crowd before tip off and I couldn't see them. Cause now I'm like, like I used to the always, guy. especially yeah, especially when you guys used to come to like my Harvard games or high school games, like it was always a ritual. Like I look in the crowd, like I see them, I'm like, okay, they're here, they're good, they're safe, all right. I was like, all right, cool, let's go. So that was that was like nice, and I think that was very really good. Yeah, it was fun. It was fun to be right in it, you know, because we were lucky enough to get on the bus yesterday, so we were able to really follow along that path to. <laughs> kind of be behind Christian and see it all firsthand. Yeah, that was that was fun. I was saying Lauren was uh, part of the security detail. <laughs> I so much. Yes, yes. She it was, was hilarious. Clear the swarm. Yes, yes. <laughs> like every like security is blocking people out and they're running in and be like, photo, photo <laughs> It was so cool. Because I've seen it for Johnny and like people come up and like Right hey, after you see that game. Yeah. And like it's a handful here, a handful there, I feel like a part of the game. Like, yeah. You know, it's one off, two, three people, Yeah. whatever, a couple autographs here and there. And it's so cool to see so many like young Vietnamese kids yeah. who like, look up to you. Which I think is worthwhile because it's yeah, like, you're definitely. instilling that hope and inspiration to the next. So that's yeah. why I don't mind doing it. Anyway. No, it's so cool. I'm going to tune out the rest of the tournament, you know, before and obviously have that sense of stuff. 40 minutes tonight. That's all that matters for them before and after. Those two shooters, those guards, you know, I, I love our matchup. Our guards are better than theirs. They're good players, but our guards are better. Có vẻ như là đội tuyển Indonesia họ thực sự là muốn trả món nợ này cho chúng ta. Và cầu thủ số 22 chính là cầu thủ mà tôi đang nói đến. Marcus Bowden từng thi đấu ở Cleveland Cavaliers. Có hai cầu thủ to con, Michael Dirick và Marcus Bowden bắt đi vào được 10 giây là tình huống cuối cùng. Christian Yuyang một cái ném ba điểm tống lại đi vào rổ cho Christian Yuyang rất quan trọng đó là những gì mà Christian Yuyang đang làm. Chúng ta thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn trên phương diện phòng ngự các cầu thủ to còn. Christian Yuyang vẫn đang có một cảm giác tốt. Early on in the game, like I don't know what happened from the last game, but we just couldn't get an offense. It was like I remember getting into a timeout, just like blacking. Like, are we settled in? 
like this was not the team. That's what I'm talking about. Like this was not the team that played Malaysia. Where we're running everything. Where we're making the pass, and they're coming down the offensive end, executing on a way I haven't seen since since college. Beautiful to watch, honestly. Like four actions in a row. Boom, 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 boom. Screen. Boom, boom. High, low. Like it was. They were getting whatever they wanted. After I watched the film the next day, we could have played a perfect game, and I don't know if we would have won. They were they were on that level of execution. And I guess I found out that team had been practicing for two and a half years or something. Like that's a that's a hell of a team. Kết thúc trận đấu, tỷ số 67 94 chiến thắng thuyết phục hoàn toàn dành cho đội tuyển Indonesia. That was uh, that was tough, but again, like they beat us, it wasn't like we lost the game down the stretch. So now we're sitting at 3-2. Ngày hôm nay thì thật sự đối thủ đối thủ là Indonesia và vượt trội hơn rất nhiều. Chris, last game. Sending best wishes, love, and energy to finish it out. You know, maybe going back to back to back. You know, it's been a lot, but you know you're gonna bring it. So hope that you just soak it all in and enjoy it, dude. We'll all be watching. I love you, bro. We all love you. Let's go. <laughs> hey, CJ. We're cheering for you tonight. Go get the bronze. Last night. Go get it, brother. We love you. We're proud of you. And hope Vietnam comes out with the win tonight. Love you. Go get them. I'm so proud of you. So excited. We will be waking up at 5 to watch. So leave it all out there. And then we will have a big feast when you're home. Yay, enjoy your last few days. Love you so much. Man, I can't believe we just were there like three days ago. And enjoying Vietnam, enjoying all the games and being there live. It was so fun and exciting. We wanted to send a message of love to you for this last game against Thailand to get the win, to get the medal, but more importantly for you to enjoy the moment, to take it all in. As you know, it goes by so fast. So know that we're cheering for you. And most importantly, we love you. For me, I'm excited because it's me versus Trey. Like we're bringing the LA rivalry all the way over here. Of course, of course, he's in the way of me getting my medal here. Of course, it had to be. It was like storybook written. This is what it all comes down to. You're not gonna get Trey. You might get Trey in the fourth quarter. If, if you're if you're cooking, they, they might stick Trey. Oh, are y'all not sick of these motherfuckers? I said that right before we played because they just they had just beat the girls too. Oh my fucking god! There's three medals, the two goals that they that they got in three and three, and then the bronze and five on five. I was like, yo, can't let me get four. We got a chance. They're a hell of a fucking team, but like, we got 40 minutes to go change it. Fucking one. We got 40 minutes. 40 fucking minutes. We, hey, we, we're digging in all 40. There's no fucking fatigue. There's no bumps and bruises in this 40. That's all we fucking got. So let's make all that pain. Let's make all that tires. Let's make all that other shit worth it. All right. Trước khi bước vào trận đấu này thì đội tuyển quốc gia của chúng ta đang tạm thời đứng ở vị trí thứ tư và chỉ có chiến thắng mới giúp chúng ta mang được về tấm huy chương đồng mà thôi. Và trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, trận đấu cuối cùng của SEA Games 31 ở nội dung bóng rổ 5 năm đã chính thức được bắt đầu. Năm cầu thủ thi đấu chính thức của Việt Nam chúng ta gồm có người đang cầm bóng là Christian Duyang, Justin Yang. Isdeko, Tân Bình và cuối cùng là Đinh Thanh Sang. Đây là một tình huống đơn giản dành cho Antonio Price. 
bóng trong tay của khoa trần chưa thể truyền được cho christian durang jolis áp lực là rất lớn thậm chí hai cầu thủ của đội tuyển việt nam còn lập bập cùng nhau với tình huống ném tầm trung đó là những gì mà christian durang mang lại cho đội tuyển việt nam và có điểm rất đơn giản dành cho mua bong ném ba điểm bóng đi vào rổ dành cho đội thanh tâm cầu vòng sau mưa là đây chứ đâu Mong là tình huống 3 điểm vừa rồi của Tập Đình sẽ khiến cho tinh thần của các cầu thủ những chiến binh Việt Nam sẽ lên trong khoảng ít phút tới. Cú chuyển vào Phú Vinh. Cú ném 3 điểm tiếp theo đến từ Đinh Thanh Tâm. Đóng đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Tâm. Một tình huống chạy bài rất tốt tốt của Việt Nam. Tưởng chừng như đó là một cú đánh của Nguyễn Phú Vinh nhưng không. Phú Vinh đã hút được tới hai cầu thủ áo trắng để cho Tâm Đình có một khoảng không quá lớn và hít trách thành công đến từ Tâm Đình. Hội ý dành cho đội tuyển Thái Lan và có vẻ như họ cần phải dốc lại một chút tinh thần và cũng như là giảm nhiệt sau hai tình huống ném ba điểm vừa rồi cực kỳ quan trọng đến từ Đinh Thanh Tâm. Man, we came out kind of early on. We we went down like 10, 9, got it together, fought our way back. Every time we started to do it, it was like the same thing of breakdown here. Big three ball. Like they got some shooters over there, and eventually, over the wear and tear of the game, it was just like we just couldn't keep up with their scoring. And Trey does what Trey does. Anthony Price, quá nhanh đến từ Price. Bắn đi một quang đã thấy anh lên rổ rồi, trong khi vừa mới thấy anh ở giữa sân. Cú chuyển tốt của Hoa Trần dành cho Du Yang chắc chắn sẽ là hai điểm dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. That was like a blast. It felt like you know high school all over again. Me and him going at each other. I'm taking charges on him. They're denying me full court with the fucking ball and shit. Like it was, you know, it was good. They were trying to take me out the game. They were trying to take him out. I think it was a show at the least. You know, it was, it was a fun duel and matchup. So. But I was proud of our team for like never giving up though. It, we never sent it in. It was we never mailed it in. Like oh shit, we're down. You know. 18 at this point. Like we fought it back again to 10. We never mailed it in. Like we never compromised our heart and will um, to try. Like I think everyone gassed themselves out. Cách làm 14 điểm rồi. 45 31. Sự để thể thao kèm mà người đội Price là quá khó và cũng như Price tạo ra cực kỳ nhiều không gian cho những người đồng đội. Được thu hồi một trái bóng đến từ Chris Eker. Hơn người đến từ Chris Bujang. Lên rổ, tiếp tục là cái tay trái cực kỳ ngoan đến từ Christian Julian. Một cách thủ ngắn xuống chỉ còn 12 điểm và hội ý dành cho đội tuyển Thái Lan. Jamali Morgan thì cũng lên rổ, bóng đi yếu. Đó là được dành cho cầu thủ của Việt Nam vào đây Christian Julian. Christian Cơ ném 3 điểm chăng? Không chính xác, cú ném 3 điểm đến từ Christian Julian. Những cú ném thực sự là cần thiết và đó là cú ném cờ vòng đến từ Christian Julian. Tình huống đó không chỉ mang về 3 điểm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam mà nó mang về một lợi thế tinh thần rất lớn cho đội tuyển chúng ta ở trong giai đoạn khó khăn này. Đến 3 điểm, bóng trả lại với một tình huống 3 điểm đến từ Morgan. Vâng, có vẻ như là mỗi khi chúng ta có hy vọng thì ngay lập tức các cầu thủ Thái Lan lại dập tắt hy vọng đó ngay lập tức bằng một phần đến 3. Sâu được chuyển ra tâm đình Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện giờ đang tạo không gian rất nhiều cho Du Giang Lại là cú ném 3 điểm Chưa thành công Tranh chấp đến từ Corizia Nhưng với một cầu thủ có chiều cao 1m72 thì quá khó Tình huống ném 3 điểm Bóng lại đi vào rổ dành cho Thái Lan Các cầu thủ của Thái Lan họ tận dụng không gian cực kỳ giỏi I thought I wasn't gonna be a piece of it I was like fuck You know, like that's how it ends But I realized again the, the whole winning that last game or winning against Trey like that's just me because I came over here and did something that was so much bigger than myself everyone was already so proud like it was they were so proud of the effort that we put forth it was like that you know like that's why I told coach don't take me out the game because I wanted to leave that game on an empty tank like with nothing left Rồi kết quả trận đấu này có ra sao? Chúng ta cũng đã có một kỳ SEA Games vô cùng tuyệt vời Và thay mặt tất cả những hợp mộ bóng rổ Việt Nam 
tôi xin gửi lời cảm ơn tới những chàng trai và những cô gái của đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã cho chúng ta sống trong những ngày hạnh phúc trong khoảng một tuần vừa qua. So looking in the mirror with that, you know what I'm saying, limping around the room and with nothing left to give, I, I could not have a smile on my face and just and just be grateful for the opportunity. You know what I'm saying? Like there was, I had no regrets with it in the locker room. Like obviously it was emotional, but pretty quickly I was able, more so than any other moment in my life, I was able to turn it around. I was able to see the big picture. Like there was a lot more clarity in this one. This journey is so much bigger than that game. It hurt me seeing them like that. Like they live, eat, and still breathe basketball for this country. Yes, it stings, and I, it should for all of us, but a constant reminder to to let that drive them in the next aspects and steps of Vietnamese basketball, right? Like they're the trailblazers for this. They have the torch moving forward to continue to progress this game. It would make me the happiest person in the world to see them come back and use this as that platform to go fucking kill it, whether it's in Cambodia next year or the year after that, right? To, to make sure that this changes for the positive in the long run. So a beautiful blossom in, in, in meaning uh, for what this game means to a lot of people. After 20 years of dedicating my my mind, body, and soul to this game, from Balboa CIF championships, and and then having it all come full circle to take me back to where I'm from, um, thinking that that was the closure that I needed with this game, and not realizing realizing I had one more thing to give, and I think that. Playing for Vietnam, the Sea Games was it, and uh, that was the piece I needed, and hopefully the, the piece I could give to you guys of of uh, that final gift um, for all of you. You guys are the reason I did it. Um, I wouldn't have done it without you guys. So from my heart, the bottom, 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 bottom of my heart, to all of the Vietnamese fans, community, and families. Um, Thank you. Thank you for embracing, embracing me, um, my journey, uh, who I am, uh, on and off the court, and just loving me. Um, it means the world, and uh, you guys mean the world to me forever. So, thank you, and uh, come on, as we say. So. Good morning, and welcome to the fourth grade Christmas prayer liturgy, in which we will honor Jesus and celebrate the joy of his birth. Please stand and join us now in praying the morning ball. Like I knew I was doing this, but I didn't know what that meant. My grandma is so weird, you know, like that Vietnamese heritage is even very, very alive. My grandma always, hum guy, hum guy, just teaching me how to count, multi bao from teaching me how to wrap egg rolls <laughs> in the kitchen with her. I think that that story is one of the more beautiful ones that I, I know of and you know, obviously a complete influence as to who I am today. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn